وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد حاطل دعا قرار پدوتي دعا تاو عبادت সলাত সিয়াম হজ জাকাত যেমন ইবাদত রাসুল সাল্লামের তরিকে অনুযায়ী করতে হয় দোয়াটাও ইবাদত কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হুয়াসাল্লাম আর দোয়া হুয়াল ইবাদা হাদিসটি এসেছে জামিয়াত তিরমিজি সোনানা আবু দাউদ এবং মিশকাতুল মাসাবির দুই হাজার দুইশো তিরিশ নম্বরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী দোয়াটাই হলো ইবাদত সুতরাং এই ইবাদত তথা হাত তোলে দোয়া করা পদ্ধতিটা হবে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পদ্ধতিতে এটা যেহেতু একটা ইবাদত তাই নিজের মন মতো করে নিজের মতো করে এটা করা যাবে না আমরা হাত তুলে মোনাজাত করতে গিয়ে দোয়া করতে গিয়ে অনেকে দেখি এভাবে হাত ধরে রাখে আবার অনেকে এভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে অনেকে আবার এইভাবে চায় যার মাঝখান দিয়ে খোলা থাকে অনেকে আবার বসে বসে এমনভাবে হাত পেছানো থাকে অথবা অনেকে এভাবে হাত নাড়তে থাকে বিভিন্ন পথ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে এর লজিকটা দেখেন আপনি যদি কিছু চান মাঝখানে ফাঁকা থাকে তা কিছু দিলে তো এমনি পরে যাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখলে তাহলে কি দাঁড়ালো আপনি কিছু চাচ্ছেন না আর যদি হাত বসে বসে এমন রশি পাকানোর মতন হাত পাকাতে থাকেন তাও দেখা যাচ্ছে আপনি ইবাদতের নামে আল্লাহর কাছে চাওয়ার নামে আপনি তামাশা করছেন এই বিষয়গুলি আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আবার অনেকে এভাবে ধরে বসে থাকে অনেকে মাথা নত করে বসে থাকে অনেকে এমন করে হাত রাখে অনেকে এমনভাবে হাত ধরে রাখে এই যে বিষয়গুলি রয়েছে আমরা অনেকেই না জানার কারণে না বোঝার কারণে বা ব্যয় খেয়ালের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে ঘটনাগুলি ঘটছে যার কারণে যেহেতু দোয়াটা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন এটা ইবাদত আর রাসুল সাল্লাম হাত তোলে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছেন দোয়া করেছেন তাই হাত তোলার এইভাবে হাত নয় বিভিন্ন ধর্মালম্বীরা বা বিভিন্ন ভাবে যে চেয়ে থাকে বা মাথা নত করতে হয় বা এইভাবে হাত রাখতে হয় এমনটিও নয় বরং হাত এভাবে মোসরা মোসরি করবে রশি পাকানোর মতন এমনটিও নয় অথবা হাত এভাবে চাবে এমনটিও নয় অথবা এইভাবে হাত তোলে যা মাঝে মধ্যে আমরা বিশ্ব মোনাজাতের নামেও মাঝে মধ্যে মিডিয়াতে পত্রিকাতে দেখে থেকে লম্বা হাত এভাবে তুলে বসে আছে এমনটিও নয় বরং হাতটা হবে হাত তোলার পদ্ধতিটা হলো দুই হাত একসাথে মিলানো থাকবে হাতের তালোগুলি আকাশের দিকে তালারা বলে আলামির দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে থাকবে এবং হাতটা যথাসাধ্য বক্ষ বরাবর থাকবে এবং আল্লাহর কাছে চাওয়ার সময় কাকুতি মিনতি সহকারে খুব অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করে যাতে আমি যে একজন অপরাধী এই বিষয়টা ফুটে ওঠে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে হৃদয়ে নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে আন্তরিকতার সাথে যদি চাওয়া যায় এবং এই পদ্ধতি দুই হাত একসাথে মিলানো থাকবে এবং দুটা হাত বক্ষ বরাবর এবং দুই হাতের তালু ওপরের দিকে খোলা থাকবে এবং এই পদ্ধতিতে চাওয়াটাই হল রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সই শূন্য অনুযায়ী চাওয়া এবং এইভাবে চাইলেই যেহেতু এই চাওয়ার রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাদিসে জামে তিরমিজিতে এসেছে যদি দুই হাত দিয়ে যেই দুই হাত দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন সুতরাং এই চাওয়াটা এবং এই পদ্ধতি যদি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী তরিকে অনুযায়ী হয় অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে বৌদ্ধ উপায়ে শরিয়ত সম্মত ভাবে আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কবুল করে নেবেন আসুন আমরা সহি শূন্য অনুযায়ী দুই হাত একত্রিত করে বক্ষ বরাবর হাতে তালগুলি উপরের মুখী করে আল্লাহর কাছে দুই হাত তোলে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে সেই পদ্ধতিতে তথা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের তরিকে অনুযায়ী আমরা যেন আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে পারি আল্লাহ আলম السلام عليكم ورحمة الله أشراقت نفسي بنور من فغاري حينما ردت يا رب العباد